Da mucha pena, señor, este caso. Y es que Byron Lora, el prospecto que recibió 3.9 millones de dólares de los Rangers de Texas, ya un año después es dejado libre. Incluso ese joven que tuvo un accidente en República Dominicana, aparentemente ha llevado una vida de lo mejor posible. Gracias, señores, por estar con nosotros. Un fuerte abrazo reciban de parte nuestra. Que Dios les bendiga a ustedes y a los suyos. Así es, los Rangers de Texas terminaron oficialmente su asociación con el jardinero Byron Lora después de que la MLB eh, por un asunto de disciplina eh, suspendió al jardinero de 20 años de conformidad con su política eh, de las grandes ligas Lora quien recibió un bono de 3.9 millones de dólares en el año 2019 por parte de los Rangers de Texas no jugó en el año 2022 Mientras que las grandes ligas realizaba una investigación sobre él. Pues dos personas con conocimiento de la suspensión confirmaron que este recibió una suspensión de dos años que cubriría el año 2022 y 2023. Lora pasó toda la temporada en la Dominican Summer League en la lista restringida en el año 2022 como tal a los Rangers no se les permitió liberarlo eh, pone fin a una asociación eh, problemática de tres años Lora también estuvo involucrado en un accidente automovilístico en República Dominicana en el que murió un, la persona que lo acompañaba en su automóvil esto sucedió en marzo del año 2021 eh, Byron Lora firmó oficialmente eh, su contrato con los Rangers y el jardinero de 16 años de la República Dominicana recibió este bono que referimos anteriormente eh, con casi 6 pies 4 pulgadas Lora es un jardinero de esquina fuerte eh, con una conceptura física extraordinaria con un poder bruto en la clase de firmas internacionales de esto del 2019 había estado jugando con los para los Rangers de Texas en su equipo de eh, Tricky League y eh, una liga no oficial principalmente para fichajes del año 2019 con equipos que completaron eh, sus listas con jugadores sin firmar que eh, técnicamente era Lora por este asunto tengo que ver mucho este asunto de la, de la, del COVID-19 Lora pues que fue clasificado como el tercer mejor prospecto internacional este verano del año 2019 por las grandes ligas Palpine entró en el campo del Globe Life Field por primera vez para practicar bateo en la sesión de una tarde de, de, de esa ocasión se unió a Joy Gallo, Nomar Mazara y Dani Santana Lora asimilaba todo mientras observaba a Gallo, Mazara y Santana enviar pelotas volando hacia los asientos eh, frente a Cordi, al coordinador de campos de los Rangers de Texas Jace Tingle es muy lamentable esto pero esta es una situación que suele pasar muchas veces estos jóvenes no tienen esa capacidad para eh, lidiar con situaciones eh, como estas quizá ese tanto dinero que le han dado podría haber, pudo haberle afectado pero lo peor es esta situación que hoy por un asunto de violencia doméstica haya tenido que dejar el béisbol, o mejor dicho, el béisbol lo haya tenido que dejar a él por, una, por un comportamiento quizá no apropiado. Señores, muy lamentable esta situación. Gracias por estar ustedes con nosotros. Reciban de parte de nosotros un fuerte abrazo y que Dios les bendiga.